ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാഗ്രഹമാണ് റോമാലേഖനം നമുക്കൊരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് അതിനൊരു നിയോഗം തന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആത്മാവിലൊരു നിയോഗമുണ്ടാകണം അത് കൃപയാൽ കർത്താവ് തന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമക്കള് ഈ പഠന പരമ്പര ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എസ് മേ ബി വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ മോർ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം പ്രത്യേകിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റോമൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രാരംഭ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് വി ഹാവ് ടു ബി സ്ലോ അതിനകത്ത് ദൂതുകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ ദ ബൈബിൾ This is a precious book and I love this book with all my heart. The Bible. When I was in the Bible study, I was actually preaching about the Bible. The Bible is not the only one who is born in the Bible. The Bible is not the only one who is born in the Bible. The Bible is the only one who is born in the Bible. earnestly bible is precious to us my bible ne kurich chala karyangal njan parayam namak ella ariyana karyam 66 pustakangal adangiya otta book aanu the bible amazing 1400 olam varshangal konde ോളം എഴുത്തുകാര് എഴുതിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ദ ബൈബിൾ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാൽപ്പതിൽ പരം എഴുത്തുകാര് വ്യത്യസ്ത പ്രൊഫഷനിലുള്ളവർ എഴുതിയത് മുഴുവനും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ദൈവശ്വാസ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർ എഴുതി ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ടു വൺ പേഴ്സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിറക്കൾ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ പഴയ നിയമം എന്നും പുതിയ നിയമം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബുക്ക് ബട്ട് Old Testament, New Testament രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികളാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്തത് അതാണ് ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിനെ നാലായി വിഭജിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ പേനയും നോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മോശൈക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പെൻറ്റൂക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം അടുത്ത വിഭജനം പന്ത്രണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ യോഷുവ ന്യായാധിപന്മാർ രൂത്ത് ഒന്നും രണ്ടും ശമ്മുവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ എസ്ര നെഹമ്യ എസ്തർ ട്വൽവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സ് മൂന്നാമത്തെ പിരിവ് അഞ്ച് കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ 
poetical books iyoba sankirtanam sadrshya vakyam sabha prasangi song of solomon uttama geetam appo njan ningalkku or easy way paranju tharam i know you are struggling njan ichchara vegathil povunnundu just index eduthittu ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകം ഒരു വര ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പെൻറ്റ ടുക്ക് പിന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്ക് പിന്നത്തെ പോയറ്റിക്കൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി യു ക്യാൻ ഈസിലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ നാലാമത്തെ പിരിവ് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മേജർ പ്രോഫറ്റ്സ് അതേതൊക്കെയാണ് യശിയാവ് ഇരമ്യാവ് ഇരമ്യാവ് തന്നെ എഴുതിയ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം എസക്കിയല് ഡാനിയൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ഇനി ആത്മീകത ഇരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കണം ഇത് റോമാലേഖനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും റോമാലേഖനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു ആൻഡ് ഓവറോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഹോഷിയ യോയൽ ആമോസ് ഒബേദ്യ യോന മീഖ നാഹൂം ഹബക്കൂക്ക് സെഫന്യ ഹഗായ് സെക്കറിയ മലാഖി ദാറ്റ്സ് ദി end of the old covenant pudhiya neemathil 27 pusthakangal undu idu pole thanne naal major divisions undu pudhiya neemathil number 1 the gospels mathai marcos lucas johanna the four gospels രണ്ടാമത്തേത് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്ര പുസ്തകം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ പകർന്ന ശേഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭ ആത്മശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് acts of the apostles written by the gospel writer luke mumamadu lekhanangala a lekhanangale randaayittu tirikanam onnu paulosinte lekhanangal pauline epistles ഏബ്രായലേഖനം ഒഴിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് പോളിൻ എപ്പസിൽസ് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എബ്രായലേഖനത്തെ കുറിച്ച് വചനം പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഓഥർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഓഥർ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇറ്റ് കുഡ് ബി പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു നോ അതിന് നമ്മളൊരു തീസീസ് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു അസ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പോൾ എഴുതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പതിമൂന്ന് പോളൈൻ എപ്പിസൽസ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എഫേസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം കൊലോസ്യ ലേഖനം ഫിലമോന്റെ ലേഖനം prison episodes karagraha lekhanangal ee 13 il vera oru pirivu undu pastoral epistles idaya lekhanangal 1 timothy 2 timothy titos inde lekhana idanu 13 lekhanangal baakiyulla 8 lekhanangale vilikkunnathu general epistles general epistles ebraya lekhanam ഒന്ന് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ യൂതയുടെ ലേഖനം
ലേഖനം എപ്പിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തെന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെറ്റർ ദീസ് വർ ലെറ്റേഴ്സ് റിട്ടൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ചർച്ചസ് എപ്പിസിൽ എന്ന വാക്ക് എപ്പിസ്റ്റോൾ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അർത്ഥം ലെറ്റർ ഓർ മെസ്സേജ് നാലാമത്തെ പിരിവ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകം ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റവലേഷൻ റിട്ടൺ ബൈ ദി അപ്പോസോൾ ജോൺ ബൈബിളിൻ്റെ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഘടനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനിയും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ശരിക്കും ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം ഒറ്റയാളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മറക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ടൈറ്റിൽസോ ചെറിയ തീമുകൾ അവിടെ അവിടങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ മെയിൻ മെസ്സേജ് ഇസ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബുക്ക് റിട്ടൺ അബൌട്ട് വൺ പേഴ്സൺ പഴയ നിയമത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻറ്റിസിപ്പേഷന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷന അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എപ്പിസിൽസിൽ കാണുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വൺ പേഴ്സൺ പഴയ ദീപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മസയ വരുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ മസയായെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അപ്പോസോല പ്രവൃത്തികളിൽ കർത്താവിന്റെ വർക്ക് സഭയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലേഖനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറച്ചുകൂടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം കൺസ്യൂമേഷൻ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ജീസസ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലൂടെ ഈ വചനങ്ങൾ ഇട്ട് ചിന്തിക്കണം വായിച്ചത് ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോക്കസ്ഡ് തിങ്കിങ് ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദി ഗേവ് ഇസ് ഓൺലി ബി ഗോഡ് ആൻഡ് സൺ ദ ഹൗസ് സോ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഷുഡ് നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് ഹാവ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇതാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം ഇതാണ് ജീസസ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാകുന്ന പാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ് തീമുകളൊക്കെ കണ്ടേക്കാം ചെറിയ ചെറിയ മറ്റ് തീമുകൾ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിന്റേത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ദീസസ് കെയിം ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ വേ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ജ്യൂസ് ബട്ട് ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫരീസേർ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് കർത്താവ് അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യത്തിന് ശേഷം അത് ഒരു ശപത്ത് ദിവസമാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അവർക്ക് അതിന് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവരുമായിട്ട് ഒരു 
ഏറ്റുമുട്ടൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല നിങ്ങൾ ഈ തിരുവഴുത്തുകളൊക്കെ ഏണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിലിജന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയും എന്നിട്ട് നാപ്പത്താറാം വാക്യം നിങ്ങൾ മോശയെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ എന്നെയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നക്ഷലിൽ ഞാൻ പറയാം ബൈബിൾ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഒന്നാം വരവ് പാവത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേത് രണ്ടാം വരവ് തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി that's it that is the bible what is the bible it's about jesus and the events first coming and the second coming of jesus christ that's the whole thing idella oru vyaktiye kurichana oru rakshagan yohannan 16 manapadamayittu ippol thane manasil vendengil ende kuda para njan thane valiyum satyavum ജീവനുമാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറ മറ്റൊരുത്തരലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏക നാമം കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാ എന്നെ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ ബൈബിളിന്റെ പ്രാധാന്യത തിരിച്ചറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനുമായ പൗലോസ് റോമിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയരും വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നത് ഇന്ന് കത്തുകളുടെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇമെയിൽ ഇമെയിലും അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കത്തുകളായിരുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണലായി ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതും അത് പേഴ്സണൽ ആകട്ടെ ബിസിനസ് ആകട്ടെ എഴുതുന്ന ആളാണ് അവസാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പോളൊക്കെ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദി സെന്റർ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെ
നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സെന്ററിന്റെ ആദ്യമാണ് എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സിൻസിയർലി എബ്രഹാം തോമസ് ഓർ സജി മാമൻ ഓർ വട് എവർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഹോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്തത് തോന്നും ഇൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് ബിറ്റ്സ് ബൈ ബിറ്റ്സ് ആക്കണം എനിക്കൊന്ന് ചൂ ചെയ്യാൻ മഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫുഡിന് നല്ലതാ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിക്കുക പിന്നെ കട്ടിയായ ആഹാരമുണ്ട് ഓക്കെ ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മുറിച്ച് 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 അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡൈജഷൻ ശരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി സുവിശേഷം ഇന്നലെ എന്നും കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവമല്ല മനസ്സിലാക്കണം അത് ദോസ്പൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ന്യൂ ന്യൂസ് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാ പൗലോസ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സുന്നദോസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ചതാണ് എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യമാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന സുവിശേഷം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തല്ലിക്കുട്ടിയതോ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി അത് വിശ്വസിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു വിശ്വസിക്കാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ തത്വസംഹിതകളല്ല അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ തല്ലിക്കൂട്ടിയതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ചു അപ്പൊ സുവിശേഷം എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാ സുവിശേഷം അതാ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗുഡ് ന്യൂസ് that is the gospel what is the gospel what is the good news the good news is about jesus christ it is about a person vaagthatham cheyida suvisheshathinai ver niriche vilikkapetta apostolenum yesu christuvinde ദാസനുമായ പൗലൂസ് റോമിലുള്ള ആളുകളെ പോൾ മിക്കവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പൗലോസ് അല്ല റോമിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പാത്രോസും അല്ലെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുക ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉള്ളവരുണ്ട് പോളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു സീ ദ I like to go and preach the word there. Adil mikki aalukale mariyathilla. Adukonde kattinte aarambhathil taan aaraanu tande adhigaram endaanu tande samarpanam endaanu enn ingeyulla kaaryangal prarambhathil than parayiyan. Adinu shesham taan parayina suvishesham endaanu? കത്ത് 
കഴുതിയത് പൗലൂസ് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ചില ഇടങ്ങളിൽ ചിലരെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പൗലോസ് അല്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വില പോയിട്ടില്ല മെയിൻ ലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാം അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഥർ എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് സഭ പാരമ്പര്യമായിട്ടും അതാണ് വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റോമിലെ സഭ പൗലോസും അല്ല പത്രോസും അല്ല സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ റോമിലെ സഭയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രേഖകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു ചിന്ത പറയാം പെന്തക്കോസ്ത ദിവസം നടന്ന ആത്മപകർച്ചയിൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ റോമിലുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തോല പുറത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ഒക്കെ ചെന്ന് അവരുടെ യാത്രകളിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം റോമിൽ ഒരു സഭ ഉടലെടുത്തത് എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു സൂചനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് രേഖകളില്ല ബട്ട് ദർ വാസ് എ സ്ട്രോങ് ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ച് ആദ്യമൊക്കെ അത് യഹൂദന്മാർ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിൻകാലങ്ങളിൽ ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിലും ആളുകൾ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് സഭ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കാണ് പോൾ ഈ കത്ത് അയക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല ഈ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ കാതലായ തീമാണ് എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലല്ല അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തു യഹൂദന് അത് അനുസരിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പളാപ്പാട് പെടുകയാണ് അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഹൗ ക്യാൻ എ സിൻഫുൾ മാൻ സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ എ റൈറ്റസ് ആൻഡ് ഹോളി ഗോഡ് അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രമേയം ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പീപ്പിൾ ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഗോസ്ബൽ people have not understood the gospel it is very hard yane alpo onna charithrathil ninn onnu rendu karyam paraya roma lekhanam sherikku manasilayal viplavam undavu charithram aniyan parayunnathu charithram parayunnathu നവീകരണം ഉണ്ടായത് റോമാ ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊളുത്തിയതാണ് ജോൺ വെസ്ലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണർവുണ്ടായത് ആ മനുഷ്യൻ റോമാ ലേഖനത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടതാണ് സഭാപിതാവായ അഗസ്റ്റിന് ഉണർവുണ്ടാകാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് റോമൻസ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഈ ചർച്ചിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറും സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് സച്ച് റിവൈവൽ ഇൻ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് ഓഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഉണർവുണ്ടായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നാനൂറ്റി മുപ്പത് എ ഡി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഓഗസ്റ്റിൻ സെയിൻറ്റ് ഓഗസ്റ്റിൻ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺഫെഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഭയങ്കര അക്കാഡമിക് എബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആള് ഭയങ്കര പാപത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മോണിക്ക ഈ മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്ക മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മിലാനിലെ ബിഷോപ്പാകുന്ന അംബ്രോസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് 
കണ്ണുനീരോട് സങ്കടത്തോടെ തന്റെ വേദനകൾ അറിയിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഈ മകൻ ഈ നിലയിൽ പാപത്തിലാണ് പാപത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഒന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ ബിഷോപ്പ് ആംബ്രോസ് ആ സഹോദരിയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ദൈവരാജ്യ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവനെ വിളിക്കും വേർതിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നെയും ചൂടുകൂടി ഇവർ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി ഓഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്മോറലായിട്ടൊരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല ജാതിക ഫിലോസഫിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൈഫിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വളരെ ഡിപ്രസ്ഡായി ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഒരു ഗാർഡനിൽ ഇയാൾ നടക്കുക ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ ആ ഗാർഡനിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഈ കളിയിൽ അവർ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ടോലെ ലഗി ടോലെ ലഗി ടോലെ ലഗി എന്നിങ്ങനെ പറയുക അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥം ഇതാണ് പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റീഡ് പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റീഡ് പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റീഡ് അർത്ഥം എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് വായിക്കുക എഴുത്ത് വായിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് എടുത്ത് തുറന്നത് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിലേക്കാണ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ അത് പകൽ സമയത്ത് എന്ന പോലെ നാം മര്യാദയായി നടക്ക വെറുക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല ശയനമോഹങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല പിണക്കത്തിലും അസൂയയിലുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ഈ വാക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഴമേറിയ പാപബോധം ഈ അഗസ്റ്റിന് കൊടുത്തു ആ കൺവേർഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തന്നെ ചരിത്രം അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഭയങ്കര സൈൻഡ് ആക്കി മാറ്റിയത് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം വലുതാണ് ഹി ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് റോമാലേഖനത്തിലെ ഒറ്റ വാക്യമാണ് പിടിച്ചു കുലിക്കുന്നത് പ്രൈസലോഡ് വേറെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആള് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഹൗ ഡി ഡി കം ടു ദ ലോഡ് അദ്ദേഹം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന് അന്തരാത്മാവിൽ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സുവിശേഷം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സുവിശേഷം അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ സുവിശേഷം മധ്യകോസിൽ കൈവൊക്കെ യേശു എന്ന് പറ ഏറ്റു പറ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഗോസ്ബൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോസ്ബൽ അതാണ് റോമാ ലേഖനത്തിൽ ഫോളിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഥിസിസ് ദിസ് ഇസ് ദി ദിസ് ഇസ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി of salvation amen eduthukaran paul aanu paul oru vaak upayogikkunnundu thanne parijayapaduthan rendu moonu karyangal parayunnengilum than oru vaak upayogikkunnadanu thorannulla samayathil enikku alpam parayanulladu daivam thande putranum nammude karthavumaya yesu christuvine kuriche vishuddha regagalil തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനുമായ പോൾ പൗലോസ് ഇവരെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാം തന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈസ് യൂസിങ് അനദർ വേൾഡ് ദർ അപ്പോസ്തോലൻ ആണെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് 
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് ഹൈസ് എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ശരിക്കും പോളിനെ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം പൗലൂസിന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പോളിന് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സോൽപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മൂന്ന് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഒരു സ്കോളർ ആണെന്ന് പറയാം ഗമാലിയാലിൻ്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഇരുന്ന് ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ പൗലോസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ But he doesn't use that. Apostle Aparthi 22 and 28 You are a Roman citizen I am a Roman citizen I am a Roman citizen Paul doesn't use that 22 and 6 are the same thing Luke was the same thing Paul was the same thing Paul was the same thing Paul was the same thing അത്രമാത്രം സഭാചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പൗലൂസിൻ്റെ കൺവേർഷന് ആ കൺവേർഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നമുക്ക് അപ്പോസോ പ്രതി ഒൻപത് അറിയാം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദമാസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ പോളിന് വേണേ പറയായിരുന്നു യു നോ ഹു ഐ ആം ഐ ആൻ ആൻ അപ്പോസ്റ്റോൾ ഐ സോ ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് സ്പോക്ക് ടു മീ It's not using that. He's saying, I'm a servant of Jesus Christ. Randu Gorindir Pantrandi Dei Randu Mudal Anji Variyal Vakkiyatil. Ninga Kella Variya Moonam Sorga Thola Vedika Paddu. Nammal Ayrudha Idho Kya Anu Parai Indudu. Brother Ayinda Kruba Varangal Ariyam. Yaan Sorga Thil Poyitu. Ipoh Thiri Veri Mukkal Arakkila Sorga Thil Poyitu Vandhu. Paul didn't say that. Paul said, I'm a servant of Christ. Stotra. ഒരുപാട് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനുമായ ബൗലോസ് ഈസൻ അപ്പോസ്റ്റോൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് ബട്ട് ഹീസ് ഓൾസോ എ സെർവൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവിടെ അസെർവെന്റ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ദുലോസ് ക്രിസ്തു ഇസോ ബോൺ സെർവെന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ബോൺ സെർവെന്റ് കേവലം ഒരു സെർവെന്റ് അല്ല കേവലം സെർവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അവർ ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യും ചമ്പളം കുറവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ വിൽ ഡിമാൻഡ് എ പേ റൈസ് ഇഫ് യു കനോട്ട് ഗിവ് ദ ഐ ഡോ വോണ്ട് യുവർ ജോബ് കേവലം ഒരു സെർവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യായമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഉന്നയിക്കാം പൗലോസ് ആ വാക്കല്ല ഡുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈവ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യെസ് എന്റെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ബൈ ദ വേ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് പലർക്കും അതില്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ മിനിസ്ട്രി വാട്ട് ഈസ് ലോഡ് കോൾഡ് യു ടു ഫോൾ പറയാ ഐ ആം എൻ അപ്പോസ്റ്റോൾ ഓഫ് ദ ഗാസ്പൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ആം എ ബോൺ സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈവ് എനിക്ക് ഒരു അധികാരങ്ങളുമില്ല എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല അവകാശങ്ങളും ഇല്ല ഐ ആം സോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു മനോഭാവം വന്നിട്ടുണ്ടോ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇനി എനിക്കുള്ളവനല്ല എന്നെ വില കൊടുത്ത് എന്നെ വാങ്ങിയ ഒരുവനുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ അടിമയാണ് എന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ മാനസാന്ത്രപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരണം എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്റെ സമ്പത്തോ അങ്ങനെ എവിടെയാ സമ്പത്ത് എന്റെ വീടോ എന്റെ വസ്തുവോ എന്റെ കാറ് ബ്രദറെ ആർ യു എ ബോൺ സെർവൻറ്റ് 
യാതൊരു അധികാരം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല യജമാനന് പോതിച്ചതുപോലെ അവരോട് പെരുമാറാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തല്ലിക്കൊന്ന പോലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സ്ലൈഫ് റോമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഈ ഭാഷ പോളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഷയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ് നാം നമ്മളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി എന്ന് ഇനി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പോവാ ഓ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രീച്ചർ ഹു ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ അപ് ടു ദേർഡ് ഹെവൻ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീച്ചർ ഹു ഹാസ് പ്ലാന്റഡ് ചർച്ചസ് അപ്പോഴാ ഒരു ഉണക്കപ്പാട്ട് പാടിയതിന് നമ്മൾ കിടന്ന ആനയാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ പുള്ളിയാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച പതിമൂന്നോളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ മരിച്ചവരെ തന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉയർപ്പിച്ച ഭക്തൻ പറയാണ് ഞാൻ അടിമയോ അടിമ I am a slave of Jesus. He is my master. That's the truth. I am the doulos. He is the curios. What do we say? If we say that, we say that we are not going to be a slave. 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 I have found only very few slaves of Christ. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അജണ്ടയാണ് പാപത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന പൗലോസ് സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ബിക്കംസ് എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ഒരടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടിവിച്ചത് യേശു എന്ന നാഥന്റെ അടിമയാകാന ആ അടിമത്വത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ദർ ഇസ് ട്രൂ ഫ്രീഡം in being a slave of jesus christ that is true freedom adana sheriki freedom tan vaadi daivam vaadi they are not properly born again praise the lord ee vajanam inna pagal nammal shuddhikarikanam ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് എഴുതി തള്ളരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണത്തെ ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമയാണോ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സെർവിംഗ് ദ മാസ്റ്റർ അവന്റെ പ്രീതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ സമ്പത്ത് അവൻ പറയുന്ന പോലെ ഹി ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ആരോഗ്യം അവൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ സ്ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും അവന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വന്തമായി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങളില്ല കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമർപ്പണം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമർപ്പണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞെന്താ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ പോകണം എന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അത് ഞാനോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണെങ്കിൽ ദ മാസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആകേണ്ടത് ഓക്കെ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താ ഐ ഡോ നോ മാസ്റ്റർ പറയുന്നവരും അറിയണം ശുശ്രൂഷകളിൽ എവിടെ പോകണം മാസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല എവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ത് ശുശ്രൂഷിക്കണം റോമാ ലേഖനം എടുക്കാൻ മാസ്റ്റർ പറയാതെ ഐ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി റോമൻസ് ഐ വോണ്ട് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് റോമൻസ് അനുവാദമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം വേറെ ഒരിടത്തോട്ട് പോകാനൊക്കുന്നില്ല 
adanda god put it inside adima paul varaya yeah i am an apostle i am a bond servant are you ado sonda agendagal undo purappadu usta 21 am adhyayam 5 6 vakyam pettanu nu vaaikkamo മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ വോളണ്ടറിയായി പെർമനന്റ് ആയി ഒരു ബോണ്ട് സ്ലൈവ് ആയി ഒരു മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് അവർ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദാസൻ ഞാൻ എന്റെ യജമാനെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി പോകയില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അവനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് കഥകിന്റെയോ കട്ടളക്കാലിന്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് അവന്റെ കാത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവന് ദാസനായിരിക്കണം ഒരിടത്ത് ഒരടിമേ ഒരാള് ഒറ്റ കുത്തിന് കൊല്ലാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അയാള് കുത്തി കുത്തിയപ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ചാടി മുന്നെ വീണു കുത്തയക്ക് കിട്ടി അടിമ രക്ഷപ്പെട്ടു അടിമയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ചാടി വീണ പുള്ളി കുത്തി ആളിനോട് പറയുന്നു യജമാനോട് പറയുന്നു ഇനി അടിമയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അവനെ കുത്തിയതാണ് കൊല്ലൻ ഞാൻ ആ കുത്തെടുത്തു അവനെ ഇനി വെറുതെ പെടുന്നു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ യജമാനൻ വെറുതെ വിട്ടു അവൻ പോവുക അപ്പോഴാ ഈ വെള്ളക്കാരൻ ബ്ലഡിയായി വസ്ത്രമെല്ലാം ബ്ലഡായി നിൽക്കുന്ന ആ നിലയിൽ അവന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട സ്ലൈവ് ഓടി വന്ന് കാലയിലോട്ട് പൊത്തോന്ന് വീട്ടിട്ട് പറയാ ഞാൻ പോത്തില്ല ശിഷ്ടായുസും മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങേ സേവിക്കും ഇതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ന്യായമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിതമില്ല അതിനല്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പാപത്തിന്റെ അടിമ ചന്തയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയവന്റെ വകയാണ് അതാണ് സുവിശേഷം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ഗോസ്പലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പവർ അതാണ് പാപികളിൽ വെച്ച് ഒന്നാമൻ എന്ന് തന്നെ താൻ വിശേഷിപ്പിച്ച പൗലോസ് പറയ ഐ ആം എ ബോണ്ട് സെർവൻറ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാലെ ലൂയ പ്രൈസ് അലോൺ അല്ലാതെ പപ്പായുടെ ഇഷ്ടം മമ്മായുടെ ഇഷ്ടം എന്തോന്നു മമ്മ മമ്മ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മമ്മാമാരെയും മമ്മാമ്മാരെയും ഒക്കെ ന്യായമായി നോക്കണം ബട്ട് യു ആർ എ സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വിപരീതമായും അമ്മായും പപ്പായും ഒന്നും നിൽക്കാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് പ്രൈസ് അലോഡ് സി ഹവ് ഫോക്കസ്ഡ് ഫോൾ വാസ് Paulus, he was a slave. One Corinthian leg in the world in the world, 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 in the world. Vishwasikale kuruchum slaves of Christ and the prayogam ubiyoi chitundu. That's what I am going to say. Paul, Paulus, he was a slave of Christ and the prayogam ubiyoi chitundu. He was a slave of Christ and the prayogam ubiyoi chitundu. He was a slave of Christ and the prayogam ubiyoi chitundu. ഓ പൗലോസ് അങ്ങനെ വലിയ ആൾ ബോണ്ട് സെർവൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ സാധാ വിശ്വാസം അല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചും തിരുവഴുത്ത് ഇതാണ് പറയുന്നത് വി ആർ സ്ലൈവ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൂലോസ് ഹലലൂയ നമ്മൾ നിർത്താൻ പോകുക ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ 
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിനായി വേർതിരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലനും അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഹി ഇസ് എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ ദ വേൾഡ് അപ്പോസ്റ്റൽ മീൻസ് വൺ ഹു ഇസ് സെൻഡ് ബൈ ഗോഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോസ്തോലിനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനുമായ പൗലൂസ് റോമിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയരും വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നത് അത് കേട്ടോ റോമിലുള്ള ദൈവസഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രിയരും വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നത് മൂന്നാം വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വായിക്കാമോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് മുതൽ വായിച്ചോളൂ പോൾ എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൾ ടു ബി എൻ അപ്പോസൽ സെറ്റ് എ പാർട്ട് ഫോർ ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഗോഡ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഗോഡ് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ Jesus Christ is the theme of the gospel. Ah. Uh. Ah. Uh. Beforehand through his prophets. Yeah. Regarding his son. Yeah. Hmm. Hmm. verse 7 to all in rome who are loved by god adukatto and called to be saints chattu poi kaniyalla saint aagunu we are called to be saints through the gospel ആ സെയിൻ്റ് എന്ന പദപ്രയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം സെറ്റ് അ പാർട്ട് ഫോർ ഗോഡ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം എന്നെ സെയിൻ്റായി കണക്കിടുന്നു വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഐ ആം സെറ്റ് അ പാർട്ട് ഫോർ ഗോഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ അത് വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ലൊക്കത്തില്ല എന്താ നാക്ക് സെറ്റ് അ പാർട്ട് ഫോർ ദ ഗോസ്ബൽ where palaru nokkunnadu thokkathilla eyes are set apart for god where aalukal chindikkana pole chindikkan okkathilla set apart for god where aalukal pravartikkana pole ee karangonde pravartikkan okkathilla endha set apart for god avarana saints we are set apart for god's use devathine bodichathu pole edu samayath എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വേറിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുക വിശുദ്ധർ സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ദിസ് വെസൽ ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഷോർട്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് മലയാളത്തിൽ ഈ ഏഴാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഏഴാം വാക്യത്തിലെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് പ്രധാനമായി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലനാണെങ്കിലും he is a doulos a servant of jesus christ suvisheshathinte source daivama the gospel of god suvisheshathinte content ennu parayna jesus christ idu pettanu kandupidichonum alla pravajaganmar mukhandaram munkooti arichada 
ആർക്കാ ഇത് എഴുതുന്നത് ടു ദ ചർച്ച് ഇൻ റോം വിളിക്ക് വിളിച്ച് ദൈവം വേർതിരിച്ച ഒരു സംഘം അവർക്ക് എഴുതുകയാണ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് വീക്സ് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക വിതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം റോമാ ലേഖനത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ദ ബാഡ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് സിൻ ജാതികൾ കണ്ടൻ്റാണ് ആൻഡ് സോ ഏസ് ദ ജ്യൂസ് അതിനുള്ള പരിഹാരം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് യു ഗോട്ട് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ ഡിസീസ് ഇതുപോലാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം പാപമാണ് അതിന് ശേഷം പരിഹാരം മരുന്ന് ആ മേ കണ്ണുകൾ ദിവസം കടയ്ക്ക